అండి ఈ రోజు మనం వీడియోలో మన విలేజ్ యొక్క గూగుల్ ఎర్త్ టైల్స్ అనేవి ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలో చూద్దామండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఒక ఎంటీ ప్రాజెక్ట్ అనేది ఓపెన్ చేశాను దీన్ని మనం సేవ్ చేసుకున్నామండి కంట్రోల్ ఎస్ క్లిక్ చేస్తే లొకేషన్ అడిగి దాన్ని నేను డెస్క్టాప్లో డెమో అనే ఫోల్డర్లో సేవ్ చేసుకుంటున్నాను ప్రాజెక్ట్ అనేది సేవ్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే మన విలేజ్ కేఎంఎల్ లేయర్ ని యాడ్ చేసుకోవాలండి అది మనం ఎలా యాడ్ చేసుకుంటాం అంటే లేయర్ లో యాడ్ యాడ్ లేయర్ లో యాడ్ వెక్టార్ లేయర్ క్లిక్ చేసి ఇక్కడ మనకి డేటా సోర్స్ మేనేజర్ అనేది ఓపెన్ అయిందండి దీంట్లో ఇక్కడ త్రీ డాట్స్ దగ్గర క్లిక్ చేస్తే మన కేఎంఎల్ లొకేషన్ ని క్లిక్ చేసుకోవాలి క్లిక్ చేసుకొని యాడ్ లేయర్ క్లిక్ చేయండి ఇప్పుడు మీరు చూస్తే నాకు టూ లేయర్స్ అనేవి యాడ్ అయిపోయిందండి ఒకటి వచ్చేసరికి మనకి పాయింట్ లేయర్ దీంట్లో సర్వే నెంబర్స్ ఉన్నాయండి ఇంకోటి వచ్చేసరికి పాలిగాన్ లేయర్ నెక్స్ట్ మనకి బ్యాక్గ్రౌండ్ లో మన గూగుల్ ఎర్త్ ఇమేజ్ అనేది రావాలి అది రావాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ప్లగిన్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలండి హెచ్సిఎం జేఎస్ అనేది ఇది ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాం అంటే ఇక్కడ ప్లగిన్స్ లో మేనేజ్ అండ్ ఇన్స్టాల్ ప్లగిన్స్ క్లిక్ చేసి ఇక్కడ మనం సర్చ్ చేసుకోవాలండి ఆల్ ఆల్ మీద క్లిక్ చేసి ఇక్కడ హెచ్సిఎం జేఎస్ అని సర్చ్ చేస్తే ఇక్కడ చూసారా వచ్చింది హెచ్సిఎం జేఎస్ నాకు ఇక్కడ రీఇన్స్టాల్ అని వస్తుంది మీరు ఇన్స్టాల్ చేయబోతే మీకు ఇన్స్టాల్ అని వచ్చింది ఇన్స్టాల్ క్లిక్ చేసి క్లోజ్ చేయండి ఇక్కడ టూల్ బార్ లో మీకు హెచ్సిఎం జేఎస్ అనేది యాడ్ అయిపోయింది ఇక్కడ హెచ్సిఎం జేఎస్ మీద క్లిక్ చేసి ఇక్కడ బేస్ మ్యాప్స్ లో మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మ్యాప్స్ ఉన్నాయండి గూగుల్ అర్థ్ ఉంది పింగ్ ఉంది కార్ట్ ఉంది హిస్టరీ ఉంది ఇక్కడ మనకి గూగుల్ శాటలైట్ హైబ్రిడ్ అనేది నేను సెటప్ చేస్తాను అండి ఎందుకంటే ఇది కొంచెం హై రిజల్యూషన్ ఇమేజ్ చూసారా మనకి ఇక్కడ యాడ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనకి కేమెల్ లేయర్ అనేది కనిపించలేదు ఇది కనిపించాలంటే ఈ గూగుల్ శాటలైట్ హైబ్రిడ్ లేయర్ ని మనం కిందకి ట్రాక్ చేస్తే మన కేమెల్ లేయర్ అనేది కనిపించదు అండి నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే ఈ టూ లేయర్స్ అనేవి మనకి కేఎం కేఎంఎల్ లో ఉన్నాయి అంటే మనం ఎడిటింగ్ అనేది చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈ పాలిగాన్ అనేది డిలీట్ చేయాలి ఇది దీంట్లో టోగిలిటింగ్ ఆన్ చేసుకొని డిలీట్ చేస్తే ఇది అవ్వదండి ఎందుకంటే మనకి కేఎంఎల్ అనేది కేఎంఎల్ ఆర్ కేఎం జెడ్ అనేది మనకి ఎడిటింగ్ ఫార్మేట్ కాదు కాబట్టి మనకి షేప్ ఫైల్లో చేసుకోవచ్చు అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే దీన్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోవాలి దీన్ని ఇది క్లిక్ చేసి రైట్ క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ ఎక్స్పోర్ట్ అని వచ్చింది ఇక్కడ సేవ్ ఫీచర్ యాజ్ లో ఇక్కడ మీరు హిస్టరీ షేప్ ఫైల్ అనేది క్లిక్ చేసుకొని సేవ్ చేసుకోండి మనకి షేప్ ఫైల్ లోకి కన్వర్ట్ అయిపోయి తర్వాత మీరు ఎడిటింగ్ అనేది చేసుకోవచ్చు ప్రజెంట్ అయితే నేను ఏం ఎక్స్పోర్ట్ చేయట్లేదు నేను ఇలాగే పెడుతున్నాను నెక్స్ట్ దీన్ని స్టైలింగ్ అనేది మార్చుకుందాం అండి అన్ని నేను వైర్ ఫ్రేమ్ లో మార్చుకుంటాను దీని మీద ప్రాపర్టీ ఇక్కడ సింబాలజీలో ఎంబిడెడ్ సింబల్స్ అనేది ఇక్కడ సింగిల్ సింబల్ క్లిక్ చేసి ఇక్కడ సింపుల్ ఫిల్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ సింపుల్ లేయర్ టైప్ దగ్గర మనం అవుట్ లైన్ సింపుల్ లైన్ అనేది ఇస్తున్నా ఓన్లీ మనకి అవుట్ లైన్ కనిపించింది కలర్ పింక్ ఇస్తున్నాను థిక్నెస్ వచ్చేసరికి ఫార్టీ ఇస్తున్నానండి ఓకే క్లిక్ చేస్తే మనకి అవుట్ లైన్ లో వచ్చేసిందండి తర్వాత నేను ఈ పాయింట్ ఈ లేబుల్స్ అని లేయర్ ని ఇక్కడ మనం షో చేయాలి సర్వే నెంబర్ అనేది షో చేయాలి అది మనం ఎలా చేస్తాం అంటే దీని మీద డబుల్ క్లిక్ చేసి మనకి ప్రాపర్టీస్ ఓపెన్ అవుతాయి లేదా రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి ఇక్కడ ప్రాపర్టీస్ లోకి వెళ్ళొచ్చు తర్వాత ఇక్కడ సింబాలజీలో మనం సింగిల్ సింబల్ పెట్టి ఇక్కడ సింపుల్ సింపుల్ మార్కర్ దగ్గర మనకి పాయింట్ అనేది వద్దు అనుకోండి మనకు అవసరం లేదు అప్పుడు మనం జీరో పెట్టేసుకుంటే మనకి ఆ పాయింట్ అనేది వెళ్ళిపోయిందండి నెక్స్ట్ మనం ఓన్లీ సర్వే నెంబర్సే ఇక్కడ మనం కనిపించాలి కాబట్టి లేబుల్లో ఇక్కడ నో లేబుల్స్ అని ఉంది ఇక్కడ సింగిల్ లేబుల్ క్లిక్ చేసి ఇక్కడ వాల్యూస్ అంటే ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకి అట్రిబ్యూట్ టేబుల్లో ఏవైతే ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ ఇక్కడ కనిపిస్తాయండి ఇక్కడ నాకు సర్వే నెంబర్స్ అనేవి నేమ్ అనే ఫీల్డ్ లో ఉన్నాయి అందుకోసం నేను నేమ్ అనే ఇచ్చాను తర్వాత సైజ్ వచ్చేసరికి ఫోర్టీన్ ఇచ్చానండి కలర్ ఎల్లో ఇస్తున్నాను ఓకే ఇప్పుడు మీరు చూస్తే మనకి సర్వే నెంబర్స్ అనేవి కనిపిస్తున్నాయి 
ఇప్పుడు మనం గ్రిడ్స్ అనేవి ఫామ్ చేద్దామండి ఈ గ్రిడ్స్ ఫామ్ చేసే ముందు డిజాల్వ్ చేద్దామండి అంటే ఇక్కడ మనకి అన్ని ఇక్కడ మనకి పాలిగాన్స్ అనేవి ఉన్నాయి అన్ని డిజాల్వ్ అయిపోయి మనకి ఒక బౌండరీ లాగా అంటే ఒక పాలిగాన్ లాగా క్రియేట్ అయింది ఆ పాలిగాన్ కి మనం గ్రిడ్స్ అనేవి అంటే ఇక్కడ మనకి గ్రిడ్ వచ్చేసరికి మన విలేజ్ బౌండరీ ఎక్కడ దాకా అయితే ఉందో అక్కడ దాకే మనకి గ్రిడ్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతుంది ఎక్స్ట్రాగా మనం మేము ఫామ్ అనేది చేయం అది మనం ఎలా చేస్తామంటే ఇక్కడ ప్రాసెసింగ్ టూల్ బాక్స్ లో ఇక్కడ మీకు కనిపించబోతే ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి ఇక్కడ ప్రాసెసింగ్ టూల్ బాక్స్ అనేది ఉండేది అండి ఇది ఎనేబుల్ చేసుకోండి ఇక్కడ నేను డిజాల్వ్ అని సెర్చ్ చేస్తాను అండి డిజాల్వ్ ఇక్కడ ఇన్పుట్ లేయర్ దగ్గర నేను పాలిగాన్ లేయర్ అనేది ఇస్తానండి మన కేఎంఎల్ లేయర్ తర్వాత ఇక్కడ క్రియేట్ టెంపరీ అంటే మనం ఇక్కడ రన్ అనేది క్లిక్ చేస్తే టెంపరీగా క్రియేట్ అయితే పర్మనెంట్ గా క్రియేట్ అవ్వాలంటే సేవ్ టు ఫైల్ క్లిక్ చేసి అని ఇచ్చాను రన్ అనేది క్లిక్ చేస్తాను ఇక్కడ మీరు చూస్తే అన్ని పాలిగాన్స్ అని మెర్జ్ అయిపోయి ఒక పాలిగాన్ అనేది క్రియేట్ అయింది దీన్ని మనం స్టైలింగ్ అనేది మార్చుకుందాం సింబాలజీలో సింపుల్ ఫిల్ దగ్గర ఇక్కడ అవుట్ లైన్ సింపుల్ లైన్ అనేది పెట్టాను కలర్ నేను ఇస్తున్నాను తర్వాత థిక్నెస్ అనేది కొంచెం ఎక్కువ ఇస్తున్నాను అండి సిక్స్టీ ఇచ్చాను అట్లా ఓకే ఇప్పుడు మీరు చూస్తే మనకి మన కేఎంఎల్ అవుట్ లైన్ ఒట్టిగా కనిపిస్తుంది దీనికే గ్రిడ్ అనేది మనం క్రియేట్ చేస్తాం తర్వాత మన గ్రిడ్స్ అనేవి క్రియేట్ చేసుకున్నాం ఇక్కడ ప్రాసెసింగ్ టూల్ బాక్స్ లో గ్రిడ్ అని సెర్చ్ చేద్దాం అండి ఇక్కడ గ్రిడ్ అని సెర్చ్ చేసి ఇక్కడ క్రియేట్ గ్రిడ్ అని వచ్చింది ఇక్కడ ఫస్ట్ గ్రిడ్ టైప్ అడుగుతుంది పాయింట్ లైన్ మనకి రెక్టాంగిల్ కాబట్టి మన గ్రిడ్స్ అనేవి రెక్టాంగిల్ అని క్లిక్ చేశాను ఇక్కడ గ్రిడ్ ఎక్స్టెండ్ దగ్గర మనకి త్రీ ఉంటాయండి క్యాలిక్యులేట్ ఫ్రమ్ లేయర్ యూజ్ మ్యాప్ క్యాన్వాస్ ఎక్స్టెండ్ డ్రా అండ్ క్యాన్వాస్ డ్రా అండ్ క్యాన్వాస్ అంటే మనం డ్రా చేయొచ్చండి అక్కడ దాకా మనకి గ్రిడ్స్ అనేవి క్రియేట్ అయిపోతుంది తర్వాత యూజ్ మ్యాప్ క్యాన్వాస్ ఎక్స్టెండ్ ఇక్కడ మీరు మ్యాప్ క్యాన్వాస్ లో ఎంత అయితే జూమ్ చేసి పెట్టారో అన్నిటికీ గ్రేడ్స్ అనేవి క్రియేట్ అయిపోతుంది ఇది ఇది క్లిక్ చేస్తే తర్వాత నేను ఇప్పుడు యూజ్ చేసేది ఏంటంటే క్యాలిక్యులేట్ ఫ్రమ్ లేయర్ లో డిజాల్వ్ మనకి డిజాల్వ్ అనేది అక్కడ దాకా అయితే మనకి బౌండరీ అనేది కనిపిస్తుంది అంత వాటికే మనకి గ్రిడ్స్ అనేవి క్రియేట్ అవుతుంది తర్వాత ఇక్కడ మీరు ఎర్ర కొన్ని ఎర్ర అనేది చూస్తున్నారు ఇది ఏంటంటే ఇక్కడ మనం ప్రొజెక్షన్ సిస్టమ్ పెట్టలేదు కాబట్టి అలా వస్తుంది ఇది నేను ఫార్టీ ఫోర్ ఎన్ అని క్లిక్ చేశాను తర్వాత ఇక్కడ మీరు చూస్తే మీటర్స్ వచ్చేసింది ఇక్కడ హారిజెంటల్ స్పేసింగ్ వర్టికల్ స్పేసింగ్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి నేను ఏ త్రీ లో సేవ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను కాబట్టి ఏ త్రీ సైజ్ వచ్చేసరికి టూ నైన్టీ సెవెన్ బై ఫోర్ ట్వంటీ అండి టూ ఎయిటీ బై త్రీ ఎయిటీ ఇస్తున్నాను అండి అంటే నాకు గ్రిడ్ లో ట్వంటీ సిక్స్ ఎకర్స్ దాకా వచ్చింది పర్ గ్రిడ్ నేను మార్జిన్ పెడతాను కాబట్టి ఓవరాల్ నియర్లీ థర్టీ దాకా వచ్చిందండి ఒక టైల్ లో థర్టీ దాకా వచ్చింది మీకు ఎక్కువ కావాలనుకుంటే ఎక్కువ పెట్టుకోవచ్చు ఓకే కదండి ఇక్కడ నేను గ్రిడ్స్ అనేవి ల్యాండ్స్కేప్ మోడ్ లో పెడతాను నేను ఎందుకంటే విడత అనేది కొంచెం ఎక్కువ కదా త్రీ ఎయిటీ బై టూ ఎయిటీ ఇస్తున్నాను తర్వాత ఇక్కడ మనకి సేవ్ టు ఫైల్ పర్మనెంట్ ఫైల్ లో సేవ్ చేసుకోండి ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ మీరు షేప్ ఫైల్ లోనే సేవ్ చేయండి అండి ఎందుకంటే మనం అన్నెసెసరీ గ్రిడ్స్ అనేవి డిలీట్ చేసుకోవాలి అంటే షేప్ ఫైల్ లో మనకి ఈటింగ్ అనేది చేసుకోవచ్చు గ్రిడ్ అని సేవ్ చేస్తున్నాను తర్వాత రన్ అని క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఉంది గ్రిడ్స్ అనేవి ఫామ్ అయిపోయింది దీన్ని నేను స్టైలింగ్ అనేది మార్చి డబుల్ క్లిక్ ఇస్తే స్టైలింగ్ సింపుల్ ఫిల్ దగ్గర నేను అవుట్ లైన్ అనేది ఇస్తున్నాను తర్వాత కలర్ వచ్చేసరికి ఎల్లో ఇస్తున్నాను అండి సైజ్ ఫార్టీ ఇస్తున్నాను అప్లై ఓకే ఇక్కడ మీరు చూస్తే మనకి గ్రిడ్స్ అనేవి ఇలా కనిపిస్తున్నాయి తర్వాత మనం అన్నెసెసరీ గ్రిడ్స్ అనేవి డిలీట్ చేసుకుందాం అండి ఇక్కడ మనం డిలీట్ చేసుకోవాలంటే ఈ గ్రిడ్ లేయర్ మీద క్లిక్ చేసి ఇక్కడ టోగ్లెటింగ్ అనేది ఆన్ చేయాలండి టోగ్లెటింగ్ ఆన్ చేసి ఇక్కడ సెలెక్ట్ ఫీచర్ అనేది క్లిక్ చేస్తే సెలెక్ట్ చేసి డిలీట్ క్లిక్ చేస్తే డిలీట్ అయిపోతాయండి అన్నెసెసరీ అన్ని షేప్ ఫైల్ లో సేవ్ చేస్తే మీకు అవుతాయండి కేఎంఎల్ లో సేవ్ చేస్తే మీకు 
ఇలా డిలీట్ అనేది అవ్వకండి అన్నెసరీ గ్రిడ్స్ అనేవి డిలీట్ చేసేసానండి నెక్స్ట్ మనం నెంబరింగ్ అనేది ఇద్దామండి ఇది టీ వన్ టీ టూ అలా రావాలంటే ఫస్ట్ మనం ఈ గ్రిడ్ లేయర్ మీద క్లిక్ చేసి రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి ఇక్కడ అట్రిబ్యూట్ టేబుల్ అనేది ఓపెన్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఐడి దగ్గర మనకి కొన్ని డిలీట్ చేసాం కాబట్టి అది నెంబ సీరియల్ వైజ్ రాలేదండి తర్వాత ఇక్కడ మనం ఒక ఫీల్డ్ అనేది యాడ్ చేసుకుందాం ఇది యాడ్ చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ టూ వీల్ ఎడ్డింగ్ అనేది ఆన్ చేసుకొని ఇక్కడ న్యూ ఫీల్డ్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ నేమ్ దగ్గర టైల్ నెంబర్ అనేది ఉంది టైల్ నెంబర్ ఇక్కడ మనం ఫార్ములా అనేది రాస్తాం ఎందుకంటే టీ వన్ టీ టూ అనేది ఫార్ములా అనేది రాయాలి అందుకోసం టెక్స్ట్ లో పెడితేనే మనకి ఫార్ములా అనేది అప్లై అయిందండి ఇప్పుడు మీరు డిస్మర్ లో పెట్టి ఫార్ములా రాస్తే మనకి ఫీల్డ్ అనేది అప్డేట్ అవుతుంది అది గుర్తు పెట్టుకోండి టెక్స్ట్ అనేది ఇచ్చి ఓకే క్లిక్ చేస్తున్నాను తర్వాత మనం ఫీల్డ్ క్యాలిక్యులేటర్ ఓపెన్ చేసుకొని నేను ఆల్రెడీ ఫీల్డ్ క్యాల్ క్రియేట్ చేశాను కాబట్టి అప్డేట్ అయిన ఎగ్జిస్టింగ్ ఫీల్డ్ మీద క్లిక్ చేసి ఇక్కడ టైల్ నెంబర్ అనేది ఇస్తున్నాను ఈ ఫార్మ్ వచ్చేసరికి సింగిల్ కోర్ట్ క్యాపిటల్ కి సింగిల్ కోర్ట్ స్ట్రింగ్ కాన్కేటినేషన్ ఒకసారి ఇవ్వండి సరిపోయింది తర్వాత ఇక్కడ సెర్చ్ చేయండి రో రో నెంబర్ సెర్చ్ చేస్తే ఇక్కడ మీకు ప్రివ్యూలో చూడొచ్చు టీ వన్ టీ టూ అలా అన్ని ఫిల్ అయిపోతాయండి మనకి సిక్స్టీ సెవెన్ టైల్స్ అనేవి వచ్చినాయి ఇక్కడ మనకి కన్ టైల్ నెంబర్ కనిపించాలండి ఇది మీకు డబుల్ క్లిక్ ఇచ్చి లేబల్లో సింగిల్ లేబుల్ మీద క్లిక్ చేసి ఇక్కడ వాల్యూ దగ్గర టైల్ నెంబర్ అని ఇవ్వండి ఇక్కడ కలర్ వచ్చేసరికి ఎల్లో పెడుతున్నాను సైజ్ కొంచెం ఎక్కువ ఇస్తానండి సర్వే నెంబర్ సరే నెంబర్ ఫోర్టీన్ ఇచ్చాను కదా ఇక్కడ సిక్స్టీన్ ఇస్తున్నాను బోల్డ్ అప్లై ఓకే ఇక్కడ చూసే మనకి టైల్స్ అనేవి వచ్చేసింది సిక్స్టీ సెవెన్ టైల్స్ ఇప్పుడు మనం ప్రింటింగ్ అనేది చూద్దాం అంటే పీడిఎఫ్ ఎలా సేవ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ కంట్రోల్ పి క్లిక్ చేస్తే ప్రింట్ లేఅవుట్ అని అడిగింది ఇక్కడ మీరు ఏదో ఒక యూనిక్ నేమ్ ఇవ్వండి నేను వన్ అని ఇచ్చి సేవ్ చేస్తున్నాను ఆ లేఅవుట్ తర్వాత ఈ వైట్ పేపర్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ పేజ్ ప్రాపర్టీస్ అని ఉండేది మీరు ఏ సైజ్లో ఇవ్వాలో అది సెలెక్ట్ చేసుకోండి నేను ఏ త్రీలో ఇస్తాను కాబట్టి ఏ త్రీ అని క్లిక్ చేసి పోర్ట్ ల్యాండ్స్కేప్లోనే పెట్టుకున్నాను తర్వాత మనం మ్యాప్ అనేది యాడ్ చేయాలి మనం ఏం యాడ్ చేయాలన్నా కానీ యాడ్ మ్యాప్ యాడ్ ఐటెంలోనే అన్నీ ఉంటాయండి ఇక్కడ యాడ్ ఐటెంలో యాడ్ మ్యాప్ మీద క్లిక్ చేసి డ్రాక్ చేస్తాను పైన కొంచెం స్పేస్ అనేది ఇచ్చాను నేను అయితే రాసుకోవాలి కాబట్టి డ్రాక్ చేశాను మ్యాప్ అనేది రెంటర్ అవుతుందండి తర్వాత ఇక్కడ మీకు అట్లాస్ అని ఆప్షన్ వచ్చింది ఒకవేళ మీకు ఇక్కడ అట్లాస్ అని రాకపోతే ఇక్కడ అట్లాస్ మీద క్లిక్ చేసి అట్లాస్ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళండి అట్లాస్ సెట్టింగ్స్లో అట్లాస్ సెట్టింగ్స్ క్లిక్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ వస్తాయండి ఇక్కడ అట్లాస్ అని వచ్చింది ఇక్కడ జనరేట్ అండ్ అట్లాస్ అని క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ క్లిక్ చేసిన తర్వాత కవరేజ్ లేయర్ దగ్గర మనకి ఈ ప్రింట్ ఈ ప్రింట్ అనేది మనకి గ్రిడ్ వైజ్ కా కావాలి కాబట్టి ఇక్కడ గ్రిడ్ అనే లేయర్ ఇంత సేవ్ చేసింది అండి అది క్లిక్ చేశాను గ్రిడ్ అని తర్వాత ఇక్కడ పేజ్ నేమ్ దగ్గర వచ్చేసరికి నేను టైల్ నెంబర్ అనేది ఇచ్చాను టైల్ నెంబర్ అనేది ఇస్తే ఇక్కడ ఇంక టైల్ నెంబర్ వస్తాయండి తర్వాత ఇక్కడ ఐటెం ప్రాపర్టీస్ ఐటెం ప్రాపర్టీస్లో ఇక్కడ కంట్రోల్ బై అట్లాస్ అని ఉండేది అది క్లిక్ చేయాలండి కంట్రోల్ బై అట్లాస్ ఇది క్లిక్ చేసి ఇక్కడ ప్రివ్యూ అని ఉండేది ప్రివ్యూ అట్లాస్ ఇది క్లిక్ చేస్తే మనకి టైల్ నెంబర్ వైజ్ మనకి ప్రివ్యూ అనేది వచ్చేసింది అండి టీ సిక్స్టీ సెవెన్ టీ సిక్స్టీ సెవెన్ లోడ్ అవుతుంది టీ సిక్స్టీ సెవెన్ ఓకే కదండి 
తర్వాత ఇక్కడ వచ్చేసరికి మీరు చూస్తుంటే మార్జిన్ అరౌండ్ ఫీచర్ టెన్ పర్సెంట్ ఈ మార్జిన్ అంటే ఈ మార్జిన్ అండి ఇక్కడ ఇక్కడ మీరు ట్వంటీ ఇచ్చారు అనుకోండి మార్జిన్ అనేది ఎక్కువ వచ్చింది ప్రిఫైన్ బెస్ట్ ఫిట్ అంటే ఈ ప్రీ డిఫైన్ ఇప్పుడు మీరు స్కేల్స్ అనేవి కొన్ని ఇస్తారండి ఈ స్కేల్స్ బట్టి అదే అదే ఆటోమేటిక్గా ఒక బెస్ట్ ఫిట్లోకి తీసుకుని తీసుకుని ఉండండి ఇక్కడ ఫిక్స్డ్ స్కేల్ అని ఉంది ఇక్కడ మీరు మార్చుకోవచ్చు థౌజండ్ అని ఉంది టూ థౌజండ్ అలా పెట్టుకోవచ్చు ఫిక్స్డ్ స్కేల్ నేను మార్జిన్ అరౌండ్ ఫీచర్ అనేది పెడతాను అండి టెన్ పర్సెంట్ అని ఇస్తున్నాను మార్జిన్ అరౌండ్ ఫీచర్ టెన్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ ఇచ్చి సేవ్ చేస్తాను నెక్స్ట్ మనం ఇక్కడ స్కేల్ అనేది మీరు చూసుకోవాలనుకోండి ఇది కూడా ఇక్కడే ఉంటుంది యాడ్ ఐటెంలో యాడ్ స్కేల్ బార్ స్కేల్ బార్ దగ్గర మీరు స్టైల్ దగ్గర నిమ్రిక్ పెట్టుకుంటే మీకు స్కేల్ అనేది కనిపించింది అది తర్వాత ఇక్కడ టెక్స్ట్ అనేది రాసుకోవాలి టెక్స్ట్ అనేది రాసుకోవాలండి ఇక్కడ యాడ్ ఐటెం దగ్గర యాడ్ లేబుల్ అని ఉండిందండి యాడ్ లేబుల్ క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ మీరు టెక్స్ట్ డ్రాక్ చేసుకోండి ఇది ఓకే కదండి తర్వాత ఇక్కడ మీరు నేమ్ అనేది రాసుకోవచ్చు ఇలా విలేజ్ మండల్ డిస్టిక్ అని రాసుకోవచ్చు అండి దీన్ని సైజ్ పెంచుకోవాలంటే ఇక్కడ ఫాంట్ అని ఉండాలి దీన్ని క్లిక్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ సైజు పెంచుకోవచ్చు విలేజ్ మండల్ డిస్టిక్ తర్వాత మనకి ఇక్కడ ఇండికేషన్ కోసం టైల్ అంటే టైల్ నెంబర్ టీ వన్ బై ఎన్ని టైల్స్ అయితే అన్ని టైల్స్ అండి అంటే ఇప్పుడు మీరు టీ టూ టైల్ ఓపెన్ చేస్తారు ఇక్కడ జస్ట్ ఇండికేషన్ అది ఎలా చేస్తామంటే ఇక్కడ యాడ్ ఐటెం దగ్గర యాడ్ లేబుల్ అనేది యాడ్ లేబుల్ అనేది క్లిక్ చేస్తే టైల్ నెంబర్ టైల్ నెంబర్ అని రాసి ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ ఆర్ ఎడిట్ ఎక్స్ప్రెషన్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ ఫార్ములా రాని ఉంటుంది ఇక్కడ మీరు ఫీల్డ్ అండ్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఫీల్డ్ అండ్ వాల్యూస్లో టైల్ నెంబర్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకుని ఓకే కొట్టండి తర్వాత ఇక్కడ బై ఎన్ని టైల్స్ అండి మనకి సిక్స్టీ సెవెన్ టైల్స్ కదా బై సిక్స్టీ సెవెన్ అనేది రాస్తున్నాను టీ ఫిఫ్టీ ఓపెన్ చేశారు అనుకోండి ఆటోమేటిక్గా టీ ఫిఫ్టీ వచ్చేది టీ ఫార్టీ వన్ ఓపెన్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ టీ ఫార్టీ వన్ వచ్చింది ప్రింట్ కూడా ఇలాగే అయితే అంటే సేవ్ పీటీఎఫ్ సేవ్ కూడా ఇలాగే అయిందండి తర్వాత మనం సేవ్ అనేది ఎలా చేసుకుంటామంటే ఇక్కడ అట్లాస్ మీద క్లిక్ చేసి ఇక్కడ సింగిల్ ఫైల్ ఎక్స్పోర్ట్ అని పాజిబుల్ అని ఉంది ఇది ఇది చెక్ చేసుకుంటే మీకు ఒకే పీడిఎఫ్లో అన్ని టైల్స్ అనేవి సేవ్ అయిపోతాయండి అలా వద్దు నాకు సపరేట్ ఫైల్ కావాలంటే ఇది అన్చెక్ చేసుకొని ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఫీల్డ్ నేమ్ ఎక్స్ప్రెషన్ దగ్గర ఇక్కడ విలేజ్ నేమ్ విలేజ్ నేమ్ రాయండి విలేజ్ నేమ్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి టైల్ నెంబర్ అని రాయండి టైల్ నెంబర్ అంటే మనకి అర్థం అవుతానికి ఇప్పుడు మీరు ఫీ ఆ ఫైల్ నేమ్ వచ్చేసరికి విలేజ్ నేమ్ టైల్ నెంబర్ ఫార్టీ వన్ అని ఇలా సేవ్ అవుతుంది అన్ని చేసేస్తాం తర్వాత ఇక్కడ నార్త్ సింబల్ ఇవ్వాలనుకుంటే యాడ్ ఐటెంలో యాడ్ క్లిక్ చేసి ఇక్కడ డ్రాక్ చేస్తే మనకి నార్త్ అనేది నార్త్ సింబల్ అనేది యాడ్ అయిపోతుంది తర్వాత మనం దీన్ని సేవ్ చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ ఎక్స్పోర్ట్ అట్లా సెల్స్ పీడిఎఫ్ అని ఉండేది ఇది క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ మనకి ఫోల్డర్ అనేది అడిగింది ఏ ఫోల్డర్లో ఈ ఫైల్స్ అన్ని క్రియేట్ చేసుకోవాలని అడిగింది ఫోల్డర్ అనేది ఇచ్చి ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను సెలెక్ట్ ఫోల్డర్ తర్వాత సేవ్ అనేది చేస్తున్నాను ఇక్కడ మీరు చూస్తే మనకి ఎక్స్పోర్ట్ అనేది అవుతుందండి ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు వెళ్ళి డెస్క్టాప్లో డెమో అనే ఫోల్డర్లో న్యూ ఫోల్డర్లో టైల్స్ అన్ని సెలెక్ట్ అవుతుందండి ఇందాక నేను విలేజ్ నేమ్ ఇచ్చాను కదా విలేజ్ నేమ్ టైల్ నెంబర్ వన్ విలేజ్ నేమ్ టైల్ నెంబర్ టూ ఇలా ఇస్తున్నాను అండి 
ఓపెన్ చేస్తే ఇలా అనేది సేవ్ ఉంటుంది మన ఫైల్ అనేది ఇలాగా అన్ని సేవ్ అయిపోతాయండి నెక్స్ట్ మనం ఇంకో చూద్దామండి ఇక్కడ మనం టైల్ వైజ్ ఇచ్చామండి ఇప్పుడు మనం సర్వే నెంబర్ వైజ్ కావాలనుకోండి అప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ కవరేజ్ దగ్గర మనం ఈ కేఎంఎల్ ఈ పాలిగన్స్ ఉన్నాయండి అదే అది క్లిక్ చేసి ఇక్కడ పేజ్ నేమ్ దగ్గర మన సర్వే నెంబర్స్ ఎక్కడైతే సేవ్ చేసి ఉన్నాయో అది సెలెక్ట్ చేసుకొని మీరు ఇక్కడ ప్రివ్యూ అట్లాస్ మీద క్లిక్ చేస్తే మనకి సర్వే నెంబర్ వైజ్ అన్ని వచ్చేస్తాయండి ఇంకోటి ఎక్స్ట్రా టిప్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని గూగుల్ మ్యాప్లో మనకి బ్లాక్గా కని ఏదైతే బాగానే కనిపిస్తుంది అక్కడక్కడ మనకి బ్లాక్గా ఉంటాయండి అప్పుడు మీ మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ గూగుల్ శాటిలైట్ హ్యాబిట్ మీద క్లిక్ చేసి ప్రాపర్టీస్ లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ సింబాలజీలో బ్లెండింగ్ మోడ్ దగ్గర హార్డ్ లైట్ అని ఉంది హార్డ్ లైట్ ఇస్తే కొంచెం బ్రైట్నెస్ అనేది వచ్చింది అలాగే మీకు సాచురేషన్ కావాలంటే అక్కడే అన్ని చేసుకోవచ్చు అండి ఓకే థ్యాంక్ యూ అండి